நடந்தது <laughs> நேத்து உண்மையிலே கலரை பார்த்தா வீடியோ பண்ணியே ஆகணும் நேற்று ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க நம்ம லாஸ்ட்லயா ஏன்னா வந்து நேற்று நீங்க அந்த போர்டு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது நிறைய ப்ளூ கலர் தான் இருந்தது அது வேணா நாங்கள் அந்த மார்க் பண்ணிலாம் காட்டுறோம் இந்த சைடு ப்ளூ கலர் இருந்தது நடுவில் அங்கங்கே ப்ளூ கலர் இருந்தது மேலே க்ரீன் கலர் இருந்தது நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் கீழே லைட்டாக க்ரீன் கலர் இருந்தது சேர் அண்ட் சேர் ரெட் கலரும் அங்கங்கே இருந்தது பட் நேற்று போர்டை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு முழுசாக தெரிஞ்சது வந்து நிறைய ப்ளூ கலர் இருந்த மாதிரி தான் தெரிஞ்சது பட் கஸ்தூரி அவர்களுக்கு வந்து அந்த பிசாசு படத்தில் ஒரு ஆட்டோ கார் வருவார் அவருக்கு எதை பார்த்தாலும் பச்சையாக தெரியும் மேபி அந்த மாதிரி டிஸ்ஆர்டர் எதுனா இருக்கான்னு தெரியல ஏன்னா வந்து சேர் அண்ட் சார் மூஞ்சில் அதிகமாக பச்சை கலர் இருந்தது அதிகமாக <laughs> இப்போ நம்ம சேரன் சேரன் சாண்டி நான் எடுத்தீங்கன்னா அங்கே அங்கே வச்சுருந்தாங்க அங்கே லைட்டை வெள்ள கலராக தெரிஞ்சுது பட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு பெயிண்ட் அடிப்பாங்க தெரியுமா ஃபுல்லாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு கோடு அடிப்பாங்க அந்த கோடு ஸ்டேட் ரெண்டாவது கோடு போவாங்க அந்த மாதிரி அவங்க அவ்வளோ டீப்பாக வந்து அந்த ஒர்க்காக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் அதுக்கப்புறம் டாஸ்க் முடியும் போது தான் தெரியுது போட்டில் எவ்வளோ பெயிண்ட் இருந்தது அதே மாதிரி அவங்கவுங்க மூஞ்சுங்களில் ட்ரெஸ்ஸுங்கள்லாம் அவ்வளோ அவ்வளோ பெயிண்ட் இருந்தது பட் அவங்க பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வடிவல் சார் ஞாபகம் தான் வந்தது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்தில் வச்சு தேய்ப்பாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி தான் மூணு பேரும் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களோட மைண்ட் வாய்ஸ் என்னவாக இருந்திருக்கோம்னா டேய் உங்களை பெயிண்டாக தான் எடுக்க சொன்னா என் உசுரை எடுக்க சொல்லடா அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட தான் இருக்கும் யார் யார் வந்து அவங்க அவங்களை குளிப்பாட்டி விட்டான்னு தெரியல நாரை வச்சு தேய்ச்சாங்களா இல்லைனா வேற எதுனா வச்சு தேய்ச்சாங்களா தெரில அதெல்லாம் அவங்க வெளியே வந்தால் சொன்னால் தான் தெரியும் பட் இந்த லாஸ்ட்ல ஒரு இன்டெலிஜென்டாக பார்க்கும்போது தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எப்படி ரமணன் வந்து மழை பெய்யும்னு சொன்னால் மழை பெய்யுமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம லாஸ்ட்லேயே நேற்று வந்து அவங்க முன்னாடி பாட்டு பாட்டாங்க என்ன பாட்டுனா கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் ஏன்னா வைக்கிறது பொங்கல் அங்கே என்ன பாட்டு பாடிருக்குன்னா பொங்குது பொங்குது பானை பொங்குதோ பொங்கல் பொங்குதோன்னு பாட்டு பாடிருக்கலாம் பட் அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க இதுங்களை பார்த்தா பொங்கல் செய்கிற மாரி இல்லை ஒன்றும் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யுங்க இல்லைனா பிரியாணி மாரி எதனா செஞ்சு வைக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்க்காஸ்டிக்காகவே முன்னாடி பாட்டு பாடி கலாச்சிட்டாங்க பட் வந்து அவுட் புட்டும் அதுதான் அது வந்து முட்டை சாதமான்னு தெரியல ஃப்ரைட் ரைஸான்னு தெரியல இல்லை வந்து கோஸ் பொரியலாம் தெரியல இது பொங்கல்னு வந்து நம்ம வச்சது மட்டும் இல்லாமல் அது எப்படி ஒரு பொங்கல்னு செஞ்சாங்க அந்த நாலு கேர்ள்ஸ் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு மா வீட்டில் பொங்கல் அன்னைக்கு நம்ம சன் டிவியில் அடிக்கடி ஷோ போடுவாங்க நீங்கள் பண்ணுற விஜய் டிவிலே ஷோ போடுவாங்க அதை பார்த்துருந்தா கூட ஓரளவுக்கு என்னென்ன பொருள் போடுறாங்க கூட தெரிஞ்சிருக்கும் அது என்ன என்ன பொறுப்பு போடும் கடலை பொறுப்பா கடலை பொறுப்புலாம் போட்டு பொங்கல் செஞ்சிங்கன்னா அது வடையில் போடுறது தான் நான் உள்தாடியில் போடுவாங்க உள்தாடைக்கு தான் வந்து கடலை பொறுப்பு தேவை சக்கர பொங்கலுக்கு இல்லை நல்லா பண்ணிங்கம்மா நீங்கள் இது திருப்பி அந்த டாஸ்க்கில் வந்து நம்ம லாஸ்ட்லே அவர்களை பார்க்கும்போது திருப்பி வடிவேல் சாரோட மைண்ட் வாய்ஸ் தாங்க திருப்பி திருப்பி அந்த மனுஷன் தான் வராரு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மனுஷன் அவ்வளோ காமெடியில் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு இந்த போக்குரி படத்தில் வந்து அவர் ஏதோ ஒரு கற்று தரத்துக்காக அசீனை கூப்பிடுவார் ஒன்று அசீனு அது எந்த கடையில் விற்கிது அப்படின்னாங்க அவன் வடிவேல் சார் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா நோ பார்த்தீங்களா என் செல்லத்துக்கு ஒன்றுமே தெரியல நான் சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசீனோட அம்மா கிட்ட சண்டை போடுவார் எங்களோட மைண்ட் வாய்ஸ் அப்படி தான் என்ன செல்லத்துக்கு ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்குது அங்கே பொங்கல் செஞ்சுனுங்கிறாங்க நம்மனா கல்யாண சமையல் சாதம் டான்ஸ் ஆனிருக்கிறோம் அது பொங்கலாக இல்லையே எல்லாம் ஏலக்காலம் தூக்கி போட்டுருக்கேன் இவங்க மட்டும் எதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே எட்டி பார்த்துருந்தாங்க அப்புறம் வெளியே அபி வந்து காண்டானது தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப கிளீனாக தெரிஞ்சு ஏன்னா எங்களுக்கு பொங்கலில் வந்து ரெண்டே ஐட்டம் மட்டும் தான் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒன்று முந்திரி இல்லைனா தாச்சை ஏன்னா அதான் பொங்கல் அம்மாலாம் செய்யும்போது பொறி பொறி சாப்பிட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் பொங்கலில் போடுறதுல ஒன்றுமே இருக்காது அப்புறம் வெறும் பொங்கலை மட்டும் நைக்கினு இருப்போம் ஆனால் அது தேட வந்தாங்க நம்ம சாண்டி மாசம் அதுக்குள்ள பா பாக்கெட்டில் போட்டால் தாட்டியை போட்டால் போல வந்து ஷனம் பண்ணிங்க எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிச்சிங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க காண்டானாங்க கேர்ள்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பொங்கல் இதோட நிறைய போடுற ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குது இந்த பச்சரிசிலாம் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பொங்கலில் நல்ல வேலை உங்களுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் வைக்கல இல்லை அதை போட்டு பொங்கல் செஞ்சு பொங்கலை இன்னொரு ரணகலமாக ஆகியிருப்பீங்க டூ பாயிண்ட் ஓ சக்கரை பொங்கல் டூ பாயிண்ட் ஓவாக மாற்றிருப்பீங்க ஏன்னா இப்போ லாஸ்ட்லேயே வந்து ஃபுல் ஃபார்மில் வராங்க அவங்க வந்து பேசுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா தௌலத்தா ஏ ஏ ஏ அப்படி தான் பேசினேன் இந்த சேலஞ்ச் சார்
அபிராமி <laughs> <laughs> சரின்னு சாட்சி லாஸ்ட் எல்லாம் கூட ஜாலியாக விளையாடுவாங்கடா அத்த பொண்ணு விளையாடுவாங்க லட்சி விட்டு மஞ்சள் தண்ணி ஊற்றி விளையாடுவாங்களே அந்த மாதிரி தான் மஞ்சள் கலர் தலக்காணி போட்டு விளையாடிருந்தாங்க ஒரு வேலை ஓகே சாண்டி பிரதர் தானே எங்கே இருந்தாலும் வாழ்க்கை பிரதர் நீ இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்டொமக் பர்ன் ஆகுது இருந்தாலும் திருது ஓகே நம்ம மேட்ருக்கு வருவோம் ஏன்னா வந்து சாண்டி மாஸ்டர் நான் சொல்கிறேன் நான் கேப்டன் ஆகிட்டேன் அதை முன்னிட்டு வந்து அம்பதாவது நாளில் கேப்டன் ஆகும்போது வந்து என்ன என்னால் பிரியாணி அமிச்சு விடுங்க பிக் பாஸ் ஏன்னா வந்து சனிக்கிழமை வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பிரியாணி தயவு செஞ்சு அமிச்சு விட்ருங்க குருநாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருநாதா கிட்ட கேட்குறா போல அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த போர் வந்து முடியவே இல்லை பார்ட் டூக்கு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பாகுபலி பார்ட் டூக்கு ரெடி பண்ணுற மாதிரி பட் அங்கே வந்து அந்த டோரை வந்து கவின் பிடிக்கவோ இந்த டோரை வந்து தர்ஷன் பிடிக்கவோ தான் அந்த போர் வந்து ஒரு எண்டு கார்டு போட்டு முடிக்கிறாங்க நம்பாலாம் சொல்கிறாரு குருநாதா முடியல குருநாதா என்னால் முடியல குருநாதா மனுஷ சாணியும் மாட்டு சாணியும் ஒன்னா சேர்த்து அடிக்கிறாங்க குருநாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் உள்ள பொங்கினே இருக்கிறாரு இதெல்லாம் பார்க்க லைட்டா கொஞ்சம் ஃபன்னாவே இருக்கு ஆனா சொல்றனா இந்த ஹவுஸ் மேட்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது இதுக்கப்புறம் சண்டை வராதுன்னு தான் தோணுது எனக்கு மேபி கஸ்தூரி அவர்கள் இந்த சீனியர் எல்லாம் இருக்காங்க தெரியுமா அவங்க எல்லாம் சண்டை உருவாக்கினா தான் இருக்கு தவிர பட் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு கேங்கா தான் சுத்தி நிக்குதுங்க ஜாலியா வந்து ஃபன் பண்ணுதுங்க ஸோ போக போக டாஸ்க் எல்லாம் வீட்டை வைக்கும் போது தான் வந்து யார் யாரெல்லாம் ஃபைனல்ஸுக்கு போக போகிறாங்க அப்படின்றது ஒரு பெரிய டவுட் இப்போ வந்துச்சு எங்களுக்கு இந்த பிக் பாஸ் வீட்டில் தான் பார்க்கும்போது தான் எப்படி இப்படிலாம் நடக்குமா ஏன்னா நம்ம வெளியெல்லாம் வாய் விட்டால் செருப்பு தான் பார்க்கும் ஆனால் வீட்டுக்குள்ள பிலோ பார்க்குது இந்த பிலோ ஃபைட் பறந்துனே இருக்குது பொண்ணுங்கள்லாம் பிலோ தூக்கி ஜாலியாக அடிக்கணும் நம்மளாம் வெளியே வாய் விட்டால் செருப்பால் அடிவாங்கோ இல்லைனா வந்து வேறு எதுனா போட்டு முக்கி கீ நம்மளை அச்சு சா வச்சிருவாங்க அதுமாரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது நீ அதை பார்க்கும்போது அதான் தோணுச்சு நம்ம அவ்வா வாசாங்க தான் நம்ம செந்தில் அவ்வாவோட இந்த சாக்சி அவ்வாவா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு போல மனசு வலிக்குது அவ்வா அவ்வா மனசு துடிக்குது அவ்வா அவ்வா பட் அதனால அவங்கள மாரி ப்ராப்பராக பர்ஃபெக்டாக அந்த விதத்தில் பாட முடியல ஐம் ஸோ சாரி ஆனால் இந்த பொங்கல் டாஸ்க்கு முடிஞ்சும் வந்து அன்சீனில் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது மேபி அடுத்த பொங்கல் அதுக்கு அடுத்த பொங்கல் வர வரைக்கும் அவங்களுக்கு இனிமேல் பொங்கல் பார்க்கும்போது தான் அந்த கஸ்தூரி செஞ்ச பொங்கல் தான் ஞாபகம் வரும் போல நம்மளுக்கும் அந்த பொங்கல் தான் ஞாபகம் வரும் போல என்ன பண்றது அது வேஸ்ட் பண்ணாம முந்திரி திராட்சை வச்சு தண்ணி தண்ணி உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்கலாம் எல்லாம் உட்காந்து சாப்பாடு வேஸ்ட் பண்ண தப்பு தானே நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் தான் சொன்னிக்கிறாருனா டே என்னடா நம்மளுக்கு முட்டையை தரல இவங்களுக்கு மட்டும் முட்டை தந்துக்கிறாங்க முட்டை கோஸ் பொறியெல்லாம் செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாச்சம் தெரிகிறாரு இந்த வீர தமிழிச்சை உள்ள இட்டு வந்து பொங்கல் செய்ய தெரியாம அந்த ஒரு மானத்தை வாங்கியிருக்கீங்க பிக் பாஸ் எப்படி ஒரு புலி உருமுது புலி உருமுது பாட்டு போட்டு லாஸ்ட்ல வந்து ஒரு புலி சாதம் குத்து தான் அவங்க செஞ்சிருப்பாங்க இந்த ஏதா பொங்கல் பாட்டு போட்டு பொங்கல் செய்ய சொல்லி தான் மேபி அவங்களுக்கு அந்த மூட் கிரியேட் ஆகும் வந்திருக்கும் மேபி அவங்க அந்த ஜனவரி மாசம் தான் பொங்கல் செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீதி மந்த் எல்லாம் பொங்கல் செய்ய மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் வந்து இந்த தவறுகள் நடந்திருக்கு சாண்டி மாஸ்டர் கவினவர்கள் எல்லாம் சொல்றேன் கலாய்ங்க ஆனா வந்து அவங்க வந்து உள்ள அழுவுறத்தை வந்து எங்களுக்கு வெளியே தெரியுது கஸ்தூரி பாத்ரூம் அண்டுன்னு வெளியே போலாமா வேணாமா இவனுங்க நம்மள கலாய்ப்பானுங்களா மாட்டாங்களா நம்ம வேற வெளியே ஒரு கெத்தம் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்கோம் உள்ள வந்து அதை ஃபுல் டேமேஜ் பண்ணிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருக்கிறாங்க பட் சேலஞ்சர் வந்து சரண் ரைட்டர் ஆமாமா நானும் பார்த்து அந்த முட்டை கோஷம் மாதிரி தான் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவரும் சரண் ரைட்டர் சாண்டி மாஸ்டர் இன்னொரு நிக்கலான விஷயத்த பண்ணிக்கிறாரு என்னன்னா வந்து கத்தியத்து நந்துக்கிறாரு டே இதோ பொங்கல் எவனா சொன்னது வாங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்துக்கிறாரு பட் வந்து எனக்கு மது தான் இந்த வன்முறை எல்லாம் இங்க இருக்க கூடாது போய் கத்தி நான் நியாயமா இருக்குதா அது என்னன்னா அந்த பொங்கலை செஞ்சிட்டு வந்து வெளியே வச்சிருக்கலாம்ல அவங்க செய்யற இடத்துல வச்ச உடனே இது என்ன புது டபரா வரும் தொடர்ந்து பார்த்த உடனே அவங்க அதை பார்த்த உடனே ஓவர் கான்பிடன்ட் இருக்காங்க ஓ இவங்க செய்யவே இல்லை நம்ம எது செஞ்சாலும் பொங்கல் தான் நினைக்கிறேன் அதனால வந்து நம்ம எப்படி வேணா செஞ்சு வைப்போம் மேல வந்து முந்திரி எல்லாம் த
அதுவே பொங்கல் சொல்லி நம்ப வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொங்கல் மேட்ரு நினைக்கும் போது தான் நேற்று வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளைங்கெல்லாம் எவ்வளோ திட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியல மேடம் இதில் என்ன ஒரு அழகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்லி அப்படிமா தான் கலாச்சிட்டு இருக்காங்க இவங்க இவங்க அவங்க கலாய்க்கிறத கை திட்டி சமூரப்பு அது சமாப்பு பயங்கரமாக கலாயிருக்கோன்னா அது ஒரு இதில் டென்ஷன் ஆகிடாங்க ஏ ஒரு வாடி தானே தப்பு பண்ணாங்க சும்மா அதே நோண்டிட்டு இருக்காதிங்க அப்படின்னு ஒன்று சாண்டி மாஸ்டர் நாங்கள் அப்படி தான் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த பொங்கல் பொங்கல் அதாவது ஜாலியாக வேறு எடுத்துன்னு வந்து வெளியே எடுத்துன்னு வந்து அந்த கும்பம் மஞ்சள்லாம் வேறு தடவி வைக்கிறீங்களா அதுபோல் ரொம்ப இது பண்ணுறீங்க நீங்கள் நல்ல வேலை வந்து சாண்டி மாஸ் சொல்கிறேன் எனக்கு தலைவலியே வந்துச்சுரா அடியே சிரிச்சிச்சு தலைவலியே வந்துச்சுரா ஸோ இதனால் நம்ம ஊர் ஜனத்துக்கெல்லாம் சொல்ல வரது என்னென்னா இந்தியா பிளேயர் முகமது கைஃபு பிக் பாஸில் லாஸ்லியா சேஃபே இதுக்கப்புறம் இந்த எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கழுத்தில் வைக்க மாட்டாங்க நைஃபு ஒன்முறை வேணாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மு